ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റി മലബാർ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ പാവയ്ക്ക കറിയാണ് ഒരു കയ്പ്പും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ പാവയ്ക്ക കറി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കയ്പ്പക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കയ്പ്പക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഇതിന് കയ്പ്പക്ക എന്നാണ് പറയുക ചിലവർ പാവയ്ക്ക പറയും സാധാരണ മുതിർന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും പാവയ്ക്ക അത്ര ഇഷ്ടമല്ല കാരണം അതിൻ്റെ കയ്പ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പാവയ്ക്ക ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരിക്കലും മാറ്റി വയ്ക്കില്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയാണ് നമ്മളിത് കഴുകേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഒരു ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കാരണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകിയാൽ നല്ല കയ്പ്പുണ്ടാകും വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കയ്പ്പൊക്കെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തതിന് മുന്നേയാണ് കഴുകേണ്ടത് അത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ലാണ് അപ്പം നമ്മൾ പാവയ്ക്ക ഞാനിവിടെ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ടായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ പതിനഞ്ച് ചെറിയുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇവിടെ ഞാനൊരു പാനിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കടു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ജീരകം ഇനി നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സവാളയും ചേർക്കാം പക്ഷെ സവാളയിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയുള്ളി ഏഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പാവയ്ക്ക അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പാവയ്ക്ക അരിഞ്ഞത് നല്ലപോലെ ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ പാവയ്ക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂണ് റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കൊറിയാണ്ട പൗഡർ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല പൗഡറിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുത്തിട്ട് അത് സോക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ വെള്ളമാണിത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കാരണം ഈ ഒരു പുളിയുടെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം നമ്മളെ പാവയ്ക്ക നല്ലപോലെ വേവാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളമാണിത് നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മളെ കറി നല്ലപോലെ തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ പീസ് ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ശർക്കര ചേകർക്കുമ്പം നമ്മളെ പാവയ്ക്കയുടെ ആ കയ്പ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ആ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ടേസ്റ്റി മലബാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് 